Ciao ragazze e ciao ragazzi, finalmente sono tornata con un make up tutorial Sono felicissima, non vedevo l'ora E mi sono già pentita di aver messo questo maglione perché Prima di iniziare ad accendere tutte le luci era freschetto Ora con tutte le luci sto morendo, quindi la prossima volta no maglione sicuramente Vado ad applicare questo balsamo labbra di Nux o Nux o Nuxet non so come si pronuncia perché è francese, quindi potrebbe essere no, no, no. Questo mi ha aiutato tantissimo con le labbra screpolate in questo periodo. Il look che ho intesa di realizzare è qualcosa di molto dreamy sui colori del lilla, brillantinato, um, lilla, rosa, viola, non lo so, qualcosa di molto leggero, molto pastello. Nel frattempo, come si può ben notare, io ho bisogno di un po' di colori su questo viso super pallido invernale mio e sto adorando il By Terry T210 Face and Body. Allora, questo prodotto è praticamente un'acqua, è super liquido, veramente sembra acqua colorata. Lo potete agitare, io non lo faccio perché preferisco un effetto più opaco anche se non è opaco, è comunque luminoso perché è liquido, quindi va comunque ad idratare la pelle, però ha dei brillantini, non proprio brillantini, ma una polvere effetto glow, quindi se volete proprio un effetto luminoso, illuminato, illuminante del viso, potete shakerarlo e quindi tutti i brillantini che sono sotto, come potete vedere, c'è cioè questo riflesso dorato salgono e si mischiano col liquido e quindi um, diventa extra extra luminoso la cosa di questo prodotto che non mi piace è che dovrebbe essere uno spray ma ecco qua un casino perché lo metto sempre nel tappo um, mi sono macchiata tutta comunque non ha eh, la cosina dello spray quindi devo cercare di montarci io qualcosa in qualche modo io di solito lo metto nel tappo come avete visto c'è un casino ogni volta sono riuscita a versarne un pochino nel tappo e con un pennello setole sintetiche lo prelevo e lo applico sul viso come vedete è proprio un liquido colorato eccomi qua ragazzi sono appena tornata da una settimana a St. Maurits o a St. Bart's non so non so se è barzo dove adesso è estate, comunque sono abbronzata, andiamo avanti con il primer, ho ricomprato Mon Amour, vedete, nuovo, nuovo, adesso è la prima volta che uso la boccettina nuova con voi, questo è Lib Saint Laurent Touche Eclat Bleu Primer, a parte che è bellissimo, ma è anche uno dei primer migliori se avete bisogno di un primer siliconico che va a rendere la pelle più, più liscia e a riempire anche i pori dilatati e vi fa anche durare di più il make up, è veramente uno dei miei primer preferiti in assoluto. Per il fondotinta vado con il Dior Backstage, questo è la colorazione 3C, che è una colorazione a base rosata. Questo è un altro prodotto che mi piace molto perché è un fondotinta liquido, abbastanza sheer, però che ha una coprenza abbastanza buona, media, direi sicuramente media, anche se mh, praticamente sul viso scompare, sembra che non avete nessun prodotto. Correttore vado con il Porcelain del Born This Way di Too Faced, che ho quasi finito e sono curiosa di provare a comprare una colorazione che sia un pochino più rosata, come vedete questa è molto gialla, infatti su questo fondotinta è troppo giallo vado ad utilizzare anche il vanilla uh, di Nars questo è il Radiant Creamy Concealer un altro mio prodotto preferito che utilizzo ormai da anni veramente Cipria Peach Perfect sempre di Too Faced oggi vado a fissare un attimino la base prima perché penso di andare a fare solo bronzing and contouring in polvere come vi dicevo ho da fare un po' di bronzing in polvere uh, bronzing e contouring insieme con la laguna di Nars che come vedete amo tantissimo in realtà andremo ad utilizzare parecchi prodotti di Nars in questo video assolutamente una coincidenza ma 
la verità è che è un brand che mi è sempre piaciuto tanto, che continua a piacermi, quindi um, veramente spesso mi ritrovo ad acquistare i loro prodotti. Tra l'altro molti dei prodotti che sto utilizzando sono di look fantastic e io per look fantastic ho un codice sconto che è Carmela LF che vi dà diritto al 25% fino al 25% di sconto anche sugli articoli già scontati quindi um, magari vi divido i prodotti quelli di look fantastic così sapete che potete acquistarli ad un prezzo scontato e poi sotto vi metto tutti gli altri prodotti ovviamente con i link degli altri siti spero vi sia più utile fatto in questo modo e come blush sono curiosissima di provare questo blush liquido indovinate sempre di Nars questo è disponibile in un'unica colorazione che è Orgasm dice di agitare bene e Orgasm è un po' nella colorazione cult dei blush di Nars è una scelta anche abbastanza universale perché è una sorta di rosa pescato con dei riflessi leggeri dorati io non ho idea di come applicare questo prodotto penso che andrò con il pennello lo metto prima un po' sulla mano ansia ok uh. questo è il colore si sì, è proprio è proprio orgasmo io ho anche la versione um, in polvere che amo ok vediamo un pochino Ah, che bello ok sicuramente questo è troppo ne bastava molto molto meno è proprio liquido quindi mi ricorda un po um, il prodotto di by terry abbronzante proprio acqua si fissa anche velocemente spero duri anche tanto nel corso della giornata questo ve lo farò sapere perché terrò questo trucco per le prossime 10 12 ore quindi Sicuramente vi farò sapere. Wow, non fa per niente spessore sul viso. Mi piace tantissimo, è proprio... È proprio... Orgasmo, è uguale al colore del, della polvere, però questo non fa spessore. Um, proprio si fonde con la base, adoro. Oggi inizio gli occhi con una matita nera, non so perché ma ultimamente sono molto ispirata ad usare le matite nere, è una cosa che veramente non facevo da anni e questa è quella di mm, Lancome, la vado a mettere nella rima interna superiore ed inferiore e vado anche a tracciarmi un pochino la rima superiore e leggermente anche quella inferiore all'esterno solo nella parte finale fino al centro e con un pennellino angolato da eyeliner vado ad aggiustare un pochino la matita nera e a sfumarla lo so ragazze lo so ho un problema palette occhi Nars questa è una di quelle piccoline che amo l'ho presa anche in un'altra color story che probabilmente userò nel prossimo video non mi ammazzate allora questa è la Quartz, ve l'avevo fatta vedere già su Instagram ma non credo di aver fatto il make up che sto per fare adesso. Queste si chiamano Voyager Eyeshadow Palette, ne hanno appunto sei colori. Con un pennello da sfumatura vado in questo viola qua, che è una sorta di tortora violaceo satinato. E mi vado a creare l'ombra nella riga, eh, scusatemi, nella piega dell'occhio. Vado leggermente sopra la mia piega per come la mia forma nell'occhio, altrimenti non si vedrebbe il colore. E vado ad allungarmi verso l'esterno. Ho visto questi make-up in giro ultimamente che sono super dreamy, quindi una volta aver dato un po' di profondità all'occhio tutto il resto sarà brillantinoso, luccicoso e mi piace tantissimo questo colore qua. Secondo me è bellissimo per ricreare quell'effetto. Quindi lo vado ad applicare con un pennello piatto da ombretto e praticamente lo applico su tutto la palpebra mobile e a contatto con la matita nera essendo un duochrome caccerà di più il verde una cosa 
magica, mi piace molto, e poi mi alzo anche nella piega dell'occhio. Avrei potuto mettere una base appiccicosa per avere un effetto più intenso di questo ombretto, ma la verità è che eh, volevo un effetto dreamy, quindi che è un vedo non vedo, secondo me così è perfetto. Abbiamo completato con gli occhi, mi piace molto, devo dire la verità, il risultato, molto vicino a quello che avevo in testa e ho anche utilizzato il mascara, questo è Mon Amour Monster Big di Lancome, mi piace tantissimo l'effetto che dà alle mie ciglia. Ora, illuminante, questo è di Catrice More Than Glow Highlighter e questo è lo 020 Supreme Rose Beam, che è appunto un sottotono leggermente più rosato, va benissimo con questo look. Per le labbra voglio provare questa matita qui di Essence, cioè nel senso l'ho già provata e la uso sempre, però sono sicura se mi piace l'effetto. Questa è nella colorazione numero 03 ed è waterproof. Come rossetto utilizzo questo di Nars, ormai a questo punto Nars quasi ora che mi sponsorizzi un video e questo è il colore Shrin... Shrinagar ed è uno sheer quindi resta più trasparentino, più lucido. Bene questo è il look terminato, a me piace molto, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, secondo me è un'ottima idea per avere qualcosa di più colorato, uh, un po' più... Uh, diverso al solito con qualche glitterino colori un po' diversi dal, dai soliti neutri però comunque che è molto uh, invernale almeno a me questo effetto sui occhi mi, mi ricorda un po' il ghiaccio l'inverno la neve e anche il viola appunto è un colore un pochino più invernale e niente spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ovviamente troverete il link a tutti i prodotti utilizzati giù insieme a eventuali codici sconto così potete risparmiare qualcosina io vi mando un mega bacio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!